Hello friends, welcome to ABD Global Exports, a genuine and real friend for all the export beginners. Non Unglim Yetramadi Nanban. So now we set of important news. So first we have a news on the oil meal exports. Percentage on the increase area, Mukima soya meal, soy meal shipments on the increase area. So then we have a path to the walk in the path to the usually on the vegetable briani along the Poduanga. In the soya on the soya meal on the Poduanga, Namlos after go, the soya meal on the floor madri, Mau madri, cattle feed to use some other quality on a mapo, articles up. அதே மாதிரி மாடுகளுக்கு போடுவாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சொன்னாக்க வெள்ளாடுகளுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி அங்க வந்து பன்றிகள் நிறைய வளப்பாங்க ஒரு சில நாடுகல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க போர்க்க வந்து சாப்பிடுவாங்க ಜಾಸ್ತಿ சாப்பிடுவாங்க யூரோப்பியன் நேஷன்ஸ் அர்க்கட்டோ யுஎஸ் அர்க்கட்டோ அவங்க வந்து போர்க்க ಜಾஸ்தி சாப்பிடுவாங்க சோ அந்த பன்றிகள் இறைச்சி அதுக்காக வந்து வளக்க கூடியவர்களோ இது வந்து அந்த பன்றிகளுக்கு வந்து ஒரு ஃபீட் एनिमल ஃபீட் வந்து இது போட்டு அத வளப்பாங்க சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல the soya meal exports nala, oil meal or exports in Motta on the category like Gelame, Namnadi on the rice bran bato, so Ipon, soya meal pagra. So, in the yellow or potential drink in Parga, so oil meal exports learn the fifty four percentage increase because of this soya meal exports. So, yellow yellow learn the yellow paid in Parga, so six lakh thirty eight thousand tons on the third. So, in Lamnadi four lakh in the so 2 lakh tons undu unna jaastiya undu aayirukku abindra mari solliranga adhe mari just statistics kuduthirukanga so idha vandu nama vandu urudhi padutikkiradhukaga konja analyze pannom so analyze pannum bodhu namakku vandu kadachathu idhu vandu konithiyonama irukku adha mari flora vandu use pannuvanga adhu poradhu so nama vandu ipo soya bean meal adha paathana defatted item ellathiyum adhu ulla irukka and the oil is usually on the soya and edit the terms on the gap. The soya milk in the Kelly would ring as the process for the protein rich in Sulong. Usually on the gym for Angala, soya milk on the substitute for the normal milk will have been put so long. So the Rumbo Satula Unavargo, the very pregnant ladies go in the usual on the the soft thing have been fully recommend for Nanga, soya, soya milk actually. Put it at the customer go, but on the Rumbo Satula or soya protein than you are. Cookies <laughs> tire under the use pondrang, and the Murumurpo or the soya use pondrang, the very taste on the add pondo. Paste is other than a pony in a brownies, chocolate salam patripping in a brown, brown color on the Patina and the cake meller. Just on the brownie chocolates out of Modern, Patilla coffee, coffee, and the Madri near the ice cream calendar on the cake marion of Podong. So other la mala pathing in Sonaga. I am going to get a brown liquid. Okay, that is made of soya. That is soya sauce. I am going to get a soya sauce. I am going to get a soya sauce. I am going to get a fried rice. 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 I am going to get a soya sauce. I am going to get a soya sauce. So, other than the oil extraction, all the mudches, the kapra, kadeke kudia, and the purul, that's why I've been meal. Other than the yolo export, I've been pathing in Sunaga. I have to put in Kodi and the Rendai the Padina export not there. Rendai the Munutinupati Rendu Kodi export. I import potential potential. import so, how long do you think the potential? I am going to touch the spot 230 4300. So, I am going to say that MAS benefits are 5% in this particular product. Soya, soya bean meal is a drawback. If you cost it, you can get a margin. So, this is the way our importers, we import from the Yarnapada, Jastia, Japan import Pandranga, France Pandranga, Myanmar, Nepal, Vietnam, Sri Lanka, Germany, Kuwait, Thailand, China. You can see the registration. So, next number, continue. So, in the Malaga, we will see the soya. 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 We will see Rent modern male on the growth on the So it's one of the potential products. Abdina Solono. 
அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ரீபவுண்டட் அஸ் குளோபல் டெமாண்ட் பிக்ஸ்அப் ஸோ வந்து நமக்கு வந்து எப்போ வந்து டிமாண்ட் இருக்கோ ஜாஸ்தி அப்போ வந்து பிக்கப் ஆகுது அப்படின்றது தான் அது ஸோ ஹச்எஸ் போட வந்து டூ த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் நம்ம பார்த்தது தான் ஸோ ஐ மீன் இட்ஸ் அதர் வேலை எடுப்பாங்க இன் ஃபிப்ரவரி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிருக்கு அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி தேர் ஆர் லாஸ்ட் இயரில் ஏன் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஹை ப்ரைசஸ் ஏன் ஹை ப்ரைசஸ் ஆக்சுவலாக த்ரூ அவுட் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாகவே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா த்ரூ அவுட் இந்தியாவே மலைகள் வந்து மழை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் த்ரூ அவுட் இந்தியாவே இந்த மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம மழை வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால அது வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது அந்த அந்த வரத்து அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் தானே இது எல்லாமே ஸோ அந்த வரத்து வந்து கம்மியாகுது ஸோ அதனால் வரத்து கம்மியாகும் போது டிமாண்ட் வந்து ஜாஸ்தியாகுது டொமஸ்டிக் கன்சம்ஷனுக்கு தேவைப்படுது டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாகுது உள்ளே அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் காம்படிட்டிவாக நம்மளால் நிற்க முடியாது மார்க்கெட்டில் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் ஸோ எப்போ நம்ம சர்ப்ளஸாக ஒரு விஷயத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் அந்த ப்ரைஸில் நிற்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரிசி அரிசியுமே கூட வந்து நம்ம நம்மளால் ஒன்றும் கொஞ்சம் இன்னும் இப்போ இப்போ ஒரு சில வெரைட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க நம்ம நம்மளோட மழை தான் காரணம் ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா என்ன சொல்கிறாங்க ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் இப்போ இருக்கிறதுனால நல்ல எக்ஸஸான ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது ஓரளவுக்கு மழை வந்து நல்லபடியாக ப்ரொடக்ஷன் வந்ததுனால யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸையும் டேப் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன எந்த கண்ட்ரி நீங்கள் டார்கெட் பண்ணலாம் யூரோப்பியன் ரீஜன்ஸையும் டார்கெட் பண்ணுறாங்க இங்கே கூட பாருங்கன்னா யூரோப்பியன் ரீஜன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் சைனா சைனாவுக்கும் போது பட் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரான்ஸுக்கு மே மேஜராக போகுது ஜெர்மனிக்கு மேஜராக போகுது ஸோ ஜப்பான் ஜப்பான் நீங்கள்லாம் ஜப்பானுக்கு நீங்கள் அனுப்பணும்னு சொன்னாக்க ஏகப்பட்ட டெஸ்ட் அவன் ஒரு ஜப்பான் பயிரை பிடிக்கிறதுக்குள்ளே போதும் போதும் ஆயிரும் ஏகப்பட்ட டெஸ்ட் கேட்பான் அதுவாக இதுவான்னு கேட்பான் பட் ஒருத்தனை பிடிச்சிட்டிங்கன்னா லைஃப் லாங்கெலாம் வந்து நம்ம வந்து பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப ஜென்யூனாக அவங்களும் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும் ரொம்ப ஆர்வமாக சொல்லணும்னு நினச்சது வந்து இதுதான் கொரியா எக்ஸ்டென்ஸ் ஆன்டி டம்பிங் டியூ ஆன்டி டம்பிங் ப்ரோ யார் யாருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ கொரியா ட்ரேட் கமிஷன் ஒரு கேடிசி ஆர்கனைசேஷன் வந்து என்னென்னா ஆன்டி டம்பிங் இன்வெஸ்டிகேஷன் அகெயின்ஸ்ட் ஃபெரோ அலாய் இம்போர்ட்டர் ஃப்ரம் வியட்நாம் யுக்ரைன் அண்ட் இந்தியா அண்ட் வில் அரைவ் அட் அ டிசிஷன் இது ஏன் ஆன்டி டம்பிங் போடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பொருள் வந்து இந்தியாவில் வந்து பத்து ரூபாய்க்கு விற்கிது சரிங்களா இப்போது இதே பொருளை நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒம்பது ரூபாய்க்கு விற்க முடியுமா அப்படின்னா யூஷுவல் அதாவது லாஜிக்கலாக டெக்னிக்கலாக விற்கக்கூடாது லாஜிக்கலாக நீங்கள் விற்கக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொரியா மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு பொருள் வந்து பத்து ரூபாய் இல்லை இருபது பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு போயிட்டு இருக்கு இந்தியா மார்க்கெட்டில் பத்து ரூபா போயிட்டு இருக்கு நீங்கள் வந்து கொண்டு போய் ஒம்பது ரூபாய்க்கு நீங்கள் வந்து அடுத்த நாட்டுக்கு தள்ளுறீங்க அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவனோட டொமஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷன் அந்த ஊரில் வந்து பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஆள் அவனோட வாழ்வாதாரத்தை மொத்தமாக அழிச்சிடுற மாதிரி ஆயிடுச்சா இது அப்படியே ரிவர்ஸில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆட்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா இப்போ வந்து கிராக்கர்ஸ் வந்து இங்கே நிறைய மேனுஃபேக்சர் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சிவகாசி தெரியும் ஸோ இங்கே கிராக்கர்ஸ் நிறையா வந்து மேனுஃபேக்சர் ஆகுது சைனா வந்து என்ன பண்ணுறான் அவன் அவனோட லோவஸ்ட் ப்ரைஸ் அங்கே வந்து அங்கேயே இப்போ அவனோட சைனா அவங்களே அவங்களே நூறுரூபாய்க்கு விற்றுட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்தியா மார்க்கெட்டில் வந்து தொண்ணூறுரூவாய்க்கு கொட்டுவான் நம்ம ஆட்கள் நம்ம இந்தியா இந்தியன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூற்றி பத்து ரூபாய் விற்றுட்டுருப்போம் அப்போ தொண்ணூறுரூவாய்க்கு வாங்குவாங்களா மக்கள் இல்லை நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கலாம் கிராக்கர் வாங்கணும் இன்ஃப்ளேஷன் ஆகிப்போச்சு ஏறி போச்சு அப்படின்னு கூட ஒரு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கூட இருக்குது அதாவது என்னென்னா சைனீஸ் ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி வாங்கக்கூடிய ஆட்கள் நிறையா பேர் இருக்கிறாங்க ஏன்னா இன்றைக்கி விலைவாசி எல்லாமே கூடி போயிடுச்சு எப்படியாச்சும் நம்ம சரி நமக்கு ஒரு பொருளும் தேவை சரி பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் சைனீஸ் ப்ராடக்ட் கொஞ்சம் சீப்பாக இருக்குது அப்
இப்போ ஒரு ஒரு நீங்கள் வந்து ஒன்றும் இல்லை ஒரு பொருளை அலோவ் பண்ண விட்டீங்க அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் இருக்க மேனுஃபேக்சரர் எல்லாம் அடித்து சாப்பிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க சைனாக்காரம் அப்படி அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த பர்டிகுலர் தொழிலில் இருக்கவன் எல்லாமே வெளியில் போயிடுவாங்களா அந்த தொழில் விட்டு வெளில போயிடுவாங்க அவனுக்கு வேறு எதுவும் தெரியும் தெரியாது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் சிக்காகும் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் சிக்காகும் போது அவனுக்கு கொடு லோன் கொடுத்த பேங்க்கும் என்பிஏ ஆகிடும் அதாவது நான் பெர்ஃபார்மிங் எசட் இல்லை புக் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி எக்கனாமிக்லாகவும் அஃபெக்ட் ஆகுது அதே மாதிரி இங்கே இந்த இண்டஸ்ட்ரி சிக்காகிறனால எப்படி அந்த அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ஆயிரம் பேர் வேலை பார்க்குறாங்க அந்த ஆயிரம் பேருக்கு வேலை இல்லாமல் போகுது ஸோ இப்படியே ஒவ்வொரு பொருளையும் கொண்டுட்டு வந்து திணிக்கும் போது ஆயிரம் பேருக்கு வேலை இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒரு நூறு பொருள் அந்த மாதிரி திணிச்சா ஒரு லட்சம் பேர் வேலை இல்லாமல் சுற்றிட்டு இருப்பான் சும்மா ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்கிறேன் அந்த அதுக்கும் மேலே தான் போகும் மேலே கம்மியாகாது ஸோ எக்கனாமிக்கலாக வந்து ஒருத்தனோட ப்ரொடக்டிவிட்டியே இல்லாமல் வந்து ஆக்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா இந்த ரேட்டு ப்ரா ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ஆக்கு ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா எல்லா நாடுகளுமே டபிள்யூடிஓ வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் கீழே வந்து ட்ரேட் பேரியர்ஸ் நான் ட்ரேட் பேரியர்ஸ்னு ரெண்டு வச்சுருக்காங்க யூஸ்வலாக கிளாஸிஃபிகேஷன் ட்ரேட் பேரியர்ஸில் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்போ வந்து நீங்கள் நீ வந்து இப்போ உன்னோட இதுக்கு பொருளை நீ கொண்டுட்டு வரியா இங்கே இருக்க பொருளோட இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் உன்னோட ரேட்டு இல்லை காம்படேட்டிவாக இருக்கணும் ஏன்னா என்னோட ஆட்கள் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது இப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒரு ஒப்பந்தம் எல்லா நாடுகளும் போட்டுக்கிறாங்க ஸோ அப்படி போட்டுக்கும் போது வந்து ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி இன்னும் மூணு டியூட்டிஸ் இருக்குது அதை என்னோடய கிளாஸ் நான் கிளியராக சொல்லித்தரேன் ஸோ ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி வந்து போடுறாங்க ஸோ ஆன்டி டம்பிங் டம்பிங்னால் என்ன ஒன்றும் இல்லை ஒரு பொருளை போய் இன்னொரு இடத்துல வந்து மொத்தமாக தான் கொ கொட்டுறது டம்ப் பண்ணுறது டம்ப் பண்ணுறது தான் ஆன்டி ஸோ ஆன்டி டம்பிங்னால் அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நான் செயல் பண்ணணும் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்னோடய டேரிஃபை நான் ஜாஸ்தி பண்ணுவேன் அதுக்கு பேர் தான் ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி சரிங்களா ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி ஆன்டி டம்பிங் போ போடுறதே வந்து இட்ஸ் அ டேரிஃப் பேரியர் சரிங்களா அதாவது டேரிஃப் மூலமாக உனக்கு வந்து ஒரு தடை வைக்கிறேன் ஒரு செக் வைக்கிறேன் நீ அதையும் தாண்டி உன்னோட விற்க முடிஞ்சால் ஓகே பட் எனக்கு என்னோட ம என்னோட லோக்கல் ப்ரைஸு உன்னோட லோக்கல் ப்ரைஸும் இருக்குது இப்போ காம்படிஷன் வச்சுக்கலாம் இப்போது அவன் வந்து ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு இறக்குறான் டியூட்டி வந்து நான் நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு போடுறேன் இங்கே இருக்க என்னோட ஆட்களை வந்து இந்தியாவில் இருக்க ஆட்களும் நூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க நூற்றி அஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உனக்கு நான் காம்படிஷன் கொடுக்க முடியும்ப்பா அப்படின்னு வருது இல்லை என்னோட ஆளுங்களும் நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு விற்க முடியும் அப்படின்ற பட்சத்தில் உனக்கு நான் காம்படிஷன் அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது நம்ம விற்கிறது நூற்றி பத்து ரூபா ஆனால் அவன் கொண்டு வந்து இறக்கி எல்லா டியூட்டியும் போட்டு அவனுக்கு வந்து ஒரு தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறான்னா அப்போ நம்ம ஆட்கள் நலிவடைஞ்சிருவாங்க இப்படி தான் ஒவ்வொரு நாடும் திங்க் பண்ணோம் இது நம்ம இந்தியா இந்தியன்ஸ் நம்ம திங்க் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு நாடுமே அவங்கவுங்க கண்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் திங்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இது வந்து நான் அதை தான் சொல்லணும்னு நினச்சேங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க ஸோ இந்த கேடிசி அந்த கொரியா ட்ரேட் கமிஷன் என்ன பண்ணால் ஆன்டி டம்பிங் இன்வெஸ்டிகேஷன் அண்ட் ஃபெரோலா இம்பார்ட்டட் ஃப்ரம் வியட்நாம் யுக்ரைன் And India at the request of companies. ஒரு சில கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அங்கே லோக்கலில் இருக்க கம்பெனி இந்த மாதிரி லோவஸ்ட் ரேட்டில் வந்து வியட்நாம் யுக்ரைன் இண்டியா இந்தியா சப்ளை பண்ணுது அதனால நாங்கள் நலிவடைஞ்சு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணுறாங்க பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் இவங்கெல்லாம் ஸோ வந்து ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணுறாங்க பண்ணுறதுனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கொரியன் ட்ரேட் கமிஷன் அதை வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்டிலையுமே இவங்க மட்டும் கிடையாது ஒவ்வொரு நாட்டிலையுமே வந்து ஆன்டி டம்பிங் இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் எப்பயுமே வந்து கண்புத்தி பாம்பு மாதிரி வந்து பார்த்துட்டே இருப்பாங்க இதை வந்து எப்படி ஐ மீன் இதெல்லாம் ஐ மீன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் பண்ண போகிறீங்க இந்த விஷயங்கள் நாலேஜ்லாம் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை காட்டுறேன் உங்களுக்கு டிஜிடிஆர் டாட் ஜிஓவி டாட் இது வந்து ஆன்டி டம்பிங் கேசஸ் நம்ம அதாவது நம்மளோட இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து டைரக்டர் டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஆன்டி டம்பிங் அண்ட் அலைட் டியூட்டிஸ்னே இருக்காங்க இதெல்லாம் பாருங்கள் இங்கே வந்து உங்களோட அச்சஸ் கோட் அச்சஸ் கோடு போட்டு நீங்கள் செக் செக் பண்ணிக்கிடலாம் சரிங்களா உங்களோட ப்ராடக்ட் ஏதாச்சும் போட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிடலாம் ஆன்டி டிப்பிங் கேசஸ் ஏதாவது இன்வெஸ்டிகேஷனில் ஏதாவது போய்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கிடலாம்
நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் நம்மளும் இன்வெஸ்டிகேஷன் நடத்துவோம் ஸோ இதை இதை பார்க்குறதுக்குனே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இருப்பாங்க அவங்க அதே மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்லாம் அனலைசிஸும் பண்ணுவாங்க எங்கே எந்த பொருள் வந்து எந்த கண்ட்ரி வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை பண்ணி என்ன சொல்கிறது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு க நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரி வந்து நலிவடை செய்கிறாங்களோ உடனடியாக வந்து நம்மளோட காமர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டபிள்யூடிஓவை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அணுகி இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஏன்னா ஒரு ஒரு சண்டை மாதிரி வந்துடக்கூடாது ரெண்டு பேருக்கு அதாவது ஒரு பொருள் வந்து ஒரு 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 செட் ஆஃப் பீப்புள் இப்போ ஒரு கம்பெனின்னு எடுத்து ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் தான் இதை பண்ணுவாங்க இப்போ சைனாக்காரம் எடுத்துகிட்டு வரானா அந்த ஒரு டாய் இண்டஸ்ட்ரினா டாய் இண்டஸ்ட்ரிக்காக மட்டும் தான் பண்ணுவான் ஆனால் இதுக்காக மட்டும் என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு ரெண்டு கண்ட்ரியும் மோதிக்காது அப்படி மோதிக்கிட்டா இன்னும் பல பொருட்கள் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் டிரான்சாக்ஷன் எல்லாமே நின்று போயிடும் பாருங்க ஸோ அதனால ஒரு பேச்சுவார்த்தையிலே ஜாஸ்தியாக முடிச்சிருவாங்க நான் ஆல்ரெடி நான் ஃபஸ்ட் நியூஸ்லேயே சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் டோக்லாம் இஷ்யூ இந்த சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால இப்போ வந்து கண்ட்ரிக்கும் கண்ட்ரிக்கும் சண்டை இருக்குது ஒரு இஷ்யூ நடக்குது கண்ட்ரிக்கும் கண்ட்ரிக்கும் சண்டை நடக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ட்ரேடே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இஷ்டத்துக்கு வந்து கூட்டுவாங்க டேரிஃபை வந்து கூட்டுவாங்க குறைப்பாங்க எப்போ என்ன நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்னு தெரியாது அது ஒரு டென்ஷன் இருக்கிறதுனால அது அதுதான் பிரச்சனை அதுதான் பயம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து உங்களுக்கு புரியணும் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் பண்ணணும்னு வந்துட்டீங்க இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கூட கிடையாது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கூட உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நம்புகிறேன் சரிங்களா அப்புறம் இந்த ஜிஎஸ்டி இந்த ஜிஎஸ்டியை பற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது இதை பற்றி நான் வந்து நிறைய நானே பர்சனலாக வந்து கேட்டுட்டேன் நான் வந்து பெரிய பெரிய என்ன சொல்ல இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டில் நேரடியாக போய் அவங்கள்ட்ட பார்த்து நான் பேசும்போது அவங்க வந்து சொல்கிறது வந்து கண்டிப்பாக இஷ்யூ இருக்குது இது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் இஷ்யூ தான் நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்க வந்து இப்போ எக்ஸ்போர்ட் டெக்ஸ்டைல்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் கவுன்சில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ்க்கு ஐஜிஎஸ்டின்னு ஒன்று போடாத அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்குறாங்க அது ஏன் அப்படின்றத காரணத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே தான் முக்கியமான விஷயமே வருது இங்கே பாருங்கள் மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் கெனாட் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் த ஃபெசிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்டர் பாண்ட் எல்யூடி இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அட்லீஸ்ட் அபோவ் ஒன் குரோர் அந்த மாதிரியான லெவலில் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் எல்யூடி கொடுக்கணும் லெட்டர் ஆஃப் அண்டர் டேக்கிங் இல்லை பாண்டு நீங்கள் கொடுக்கணும் இது எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க தெர் இஸ் நோ எனாப்ளிங் டாக்குமெண்ட் பிரிஸ்கிரைப் ஸோ ஃபார் பை த கவர்மெண்ட் அண்டர் விச் குட்ஸ் கேன் பி டிக் கிளியர்ட் பை மேனுஃபேக்சர் வித் தோட் சார்ஜிங் ஐஜிஎஸ்டி அதாவது ஐஜிஎஸ்டி அவன் சார்ஜ் பண்ணியே தீர்வான் அந்த மே அதாவது இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து முன்னாடி வந்து இந்த இப்போ வந்து இப்போ நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கேன் நான் போய் மகாராஷ்டிராவில் போய் ஒரு பொருள் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து அகெயின்ஸ்ட் அச் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும் அதுக்கு கீழே வந்து அவங்க சார்ஜ்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஐ மீன் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் வந்து அந்த அச் ஃபார்ம் வந்து உங்கள் ஆடிட்டர் மூலமாக ஃபைல் பண்ணி நீங்கள் அவனுக்கு கொடுத்தா போதும் அவ்வளோதான் இதுதான் விஷயம் அப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ என்ன அதே மாதிரி முன்னாடி வந்து பாண்ட் எக்ஸிக்யூஷ் பாண்ட் எக்ஸிக்யூஷனும் பண்ணுவாங்க பி ஒன் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பாண்ட்னா என்ன ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க நான் வந்து என்னோடய பாண்டுனா என்ன ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு அக்ரிமெண்ட் மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கும் உங்களுக்கும் கஸ்டம்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அந்த பாண்டில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வருதா நான் வந்து டேக்ஸ் கட்டுற தயாராக இருக்கேன் இது ஒருவேளை வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகலையா இல்லை ரெமிட்டன்சஸ் வரலையா நான் வந்து உங்களுக்கு பேமெண்ட் பண்ண தயாராக இருக்கேன் அதாவது எப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு லிங்க்டான சிஸ்டம் ஆக்சுவலாக இது உங்களுக்கு கேட்கும் போது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லை எவ்வளோ உங்களுக்கு புரியும்னு எனக்கு தெரியல பேசிக்காக பட் என்னோடய கிளாஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணி முடிக்கும் போது கண்டிப்பாக இது வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப புரிய ஆரம்பிச்சு ரொம்ப டீப்பாகவே புரிய ஆரம்பிச்சிடும் நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா எல்லாமே ஒரு லிங்க்டான விஷயம் கஸ்டம்ஸ் எதோட லிங்காக இருக்குது இது ஏன் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி லிங்காக இருக்குது எப்படி இந்த பேங்கிங் இதுவும் ஒரு லிங்க் ஆகுது கஸ்டம்ஸும் எப்படி லிங்க் ஆகுது ஸோ இந்த விஷயங்கள் ஸோ அவங்க என்ன என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டுட்டு இருந்தால் கண்டிப்பாக இது புரியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அவங்களுக்கு ஸோ இந்த ஐஜிஎஸ்டியை வந்து பார்த்திங்கன்னா மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர
யோசிச்சு பாருங்க ஈவன் இப்போ வந்துட்டு இப்போ பத்து பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜ் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு கால்குலேஷனுக்காக பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறீங்க ஒரு லோனுக்கு வந்து பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் ஸோ ரெண்டு மாதத்துக்கு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஸோ ரெண்டு பர்சன்டேஜ் பதினெட்டு லட்சத்துக்கு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஸோ இது வந்து ஒரு ஹியூஜ் அமௌண்ட் அவனுக்கு இல்லையா இது வந்து உங்களுக்கு லாஸ் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பதினெட்டு லட்சம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பதினெட்டு லட்சம் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ வந்து லாக் பண்ண மாதிரி ஆயிடுது அவனுக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு மேபி அவனுக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் எல்லாமே ஒரு சைக்கிளில் சரியாயிரும் பட் அந்த ப ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் ஸ்பேஸ் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்றது தான் இதை சொல்ல வர்றாங்க மெயினாக சொல்ல வர்றாங்க முன்னாடி அந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன் இருந்தது ஒரு பாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் வந்து சிட்டி ஒன் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து அவைல் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போ வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரொவிஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றோடு சச்சி அதே மாதிரி திருப்பி வந்து ஒரு ஃபெசிலிட்டியை கொண்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க யார் இந்த டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து ப்ரொமோஷன் கவுன்சில் கேட்குறாங்க இன்ட்ரோடியூஸ் சிமிலர் ஃபெசிலிட்டி அட் த இயர்லி ஸோ தட் மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டிங் அண்டர் பாண்ட் எலிவிட்டி கேன் கெட் ஐஜிஎஸ்டி ஃப்ரீ குட்ஸ் ஐஜிஎஸ்டி இல்லாமல் குட்ஸை வாங்கலாம் மேனுஃபேக்சர் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கலாம் ஏன்னா எப்படி எக்ஸ்போர்ட் தான் பண்ண போகிறான் அது என்ன வாங்கி திருப்பியும் கிரெடிட் ரீஃபண்ட் வாங்கிறதுக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு பாண்ட் மாதிரியான சிஸ்டம் திருப்பி கொண்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ எப்பயுமே ஒரு சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நெகோசியேஷன் போகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கிட்டு இங்கிட்டு மாற்றி அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த சிஸ்டம் வந்து பெர்ஃபெக்ஷன் பண்ணுவாங்க இப்படி தான் நடக்கும் யூஸ்வலாக எந்த சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போதும் ஸோ இது இனிஷியல் ஃபேஸில் இந்த மாதிரி கஷ்டங்களாக ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து ஒரு சில சஜஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அது மாதிரி ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா இந்த இந்த இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்து பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆல்ரெடி குறைச்சிருக்காங்க இது வந்து நிச்சயமாக மிகப்பெரிய மூ தான் எது எது குடிச்சு குறைச்சிருக்காங்க ஸோ ஜாப் பாக்ஸ் ரிலேட்டட் டெக்ஸ்டைல் யான்ஸ் அதர் தென் மேன்மேட் ஃபைபர்ஸ் டெக்ஸ்டைல் ஃபேப்ரிக்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் வைல் ஃபார் மேன்மேட் ஃபைபர் யான்ஸ் அண்ட் அண்ட் மேட் அப்ஸ் கார்மெண்ட்ஸஸ் சேம் டேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஸோ இது இது மெயினாக சொல்ல வரதா தான் அஜ் த கவர்மெண்ட் டு எக்ஸம்ட் த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ஃப்ரம் ஃபர்னிஷிங் பேங்க் கேரண்டிஸ் ஆல்சோ வில் எக்ஸிக்யூட்டிங் அதே மாதிரி இன்னொன்று கேட்டிருக்காங்க இன்னொரு கோரிக்கையும் வச்சுருக்காங்க என்னென்னா பேங்க் கேரண்டி எங்களுக்கு வந்து எங்களால் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா பேங்க் கேரண்டியும் சும்மா வராது அது டூ பர்சன்டேஜ் இருக்கும் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அது மட்டும் இல்லாமல் பேங்க் கேரண்டி டூ பர்சன்டேஜ் கொடுக்கறது சும்மா கொடுக்க மாட்டான் பேங்க் வந்து கொடுக்க மாட்டான் பேங்க் கேரண்டி எப்படி கொடுப்பாங்க எனக்கு தெரில உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் சொன்னால் புரியுமான்னு தெரில பட் என்னோடய கிளாஸஸில் இது வந்து சொல்லியிருக்கேன் நான் பேங்க் கேரண்டி வந்து அதுவும் மிகப்பெரிய கான்ட்ராக்ட்ஸில் மிகப்பெரிய அமௌண்ட் இன்வால்வ் ஆகும்போது பேங்க் கேரண்டி வந்து ஒரு பெரிய பெர்சன்டேஜாக இருக்கும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஒரு டூ குரோர் அப்படின்னா கூட ஒரு அது ஒரு இப்போ பத்து கோடிக்கு ஒருத்தன் பண்ணுறான் பேங்க் கேரண்டி கொடுக்குறான் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு பர்சன்டேஜ் உங்களோட பேங்கில் வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பேலன்ஸ்னு நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க பாருங்கள் உங்களோட கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் சேவிங்ஸ் மினிமம் பேலன்ஸ் இருக்கும் அது கீழே போனால் ஃபைன் போடுவாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஆனால் இதில் கீழே போக முடியாது மினிமம் பேலன்ஸ் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணியே தீரணும் பேங்க் கேரண்டி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா இருபது லட்ச ரூபாய் இப்போ பத்து கோடிக்கு பண்ணிங்கன்னா இருபது லட்ச ரூபாய் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணியே தீரணும் வேறு வழியே உங்களுக்கு கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கிறனால அதையும் கேட்குறாங்க எல்லாமே என்ன கே கேஷ் ஃப்ளோ மிஸ்மேட்ச் ஆகுது ஏன் அதில் போய் லாக் ஆகணும் அப்படின்றது தான் கேள்வி இது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ மினிமம் பேலன்ஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க மூணு பத்த அஞ்சாயிரம் ரூபாயிலேருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க சரி ஓகே அது கூட அக்செப்டபுள் ஆனால் இது இந்த மாதிரி இப்போ சூழ்நிலை இப்போ டூ பர்சன்டேஜ் பேங்க் கேரண்டி எதுக்கு நான் கொடுக்கணும் அது அதை வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணி இதெல்லாம் வந்து இப்போ எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க கேட்குறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த அந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கேட்குறாங்க இது அக்செப்ட் ஆகலாம் கவர்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணலாம் பண்ணாமல் இருக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் ஃப்யூச்சரில் அக்செப்ட் பண்ணலாம் எப்படி ஒன்றா இருக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இன்னொன்று பாருங்கள் இன்னொரு ப்ராப்ளமும் இருக்குது அதே மாதிரி டெசிகேடர் கோகனட்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா ட
அங்கதான் மெயினா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகா ரீஜன்ல நிறைய யூனிட்ஸ் இருக்குது டெசிகேட்டர் கோகோனட் யூனிட்ஸ் நானே பேசியிருக்கேன் ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட ஐ திங்க் இப்போ எம்ப்ளாய் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான என்ன சொல்கிறது இப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாயிரும் உங்களுக்கு ஏன்னா ஜிஎஸ்டி போடுறாங்க பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் போடுறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு காஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆகுது காஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆகும் போது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நீங்கள் வந்து காம்படிட்டிவ்னஸ் எல்லாந்துருவீங்க ஸோ யாரும் வாங்க மாட்டாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன ஆகும் ப்ரொடக்ஷன் நீங்கள் கம்மி பண்ணி தான் ஆகணும் ப்ரொடக்ஷனை கம்மி பண்ணால் என்ன அர்த்தம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்மியாகும் இதுதான் மேக்ரோ லெவலில் நம்ம பார்க்குறது சரிங்களா ஸோ இது எனக்கு என்ன அஃபெக்ட் ஆகும் என்கிட்ட சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் நான் ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இப்போ வாங்கி இது அதுதான் இங்கே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே இன்னொருத்தவங்க கீழே வி ஹவ் பிகம் காம்படிட்டிவ் மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் லைக் மீ இது ஒருத்தர் சொன்ன விஷயம் மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் லைக் மீ ஹாவ் டு பை ஃப்ரம் த மில்ஸ் டு எக்ஸ்போர்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணி நாங்கள் வந்து வாங்க வேண்டியது இருக்குது ரைட்டா டுவெல் பர்சன்டேஜ் வந்து ஜாஸ்தி இப்போ நான் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு வாங்குறேன் அகைன் வாங்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா நான் கேட்டணும் இது ஒரு மாதம் ஆகும் ரெண்டு மாதம் ஆகும் வர்றதுக்கு அதுக்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டிட்டு இருக்கணும் பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய் லாக் ஆகிருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி அன்சர்டனிட்டி எப்பயுமே கட்டி கட்டி எடுக்கும்போது எனக்கு கஷ்டமா இருக்குது ஸோ பன்னெண்டு ஓகே அஞ்சு முன்னாடி இருந்துச்சு ஓகே இப்போ ஏழு பர்சன்டேஜ் திடீர்னு கூடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா நான் ஏழு லட்ச ரூபாய் ஐ மீன் நம்ம ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்னா ஏழு லட்ச ரூபாய் நான் ஜாஸ்தி எக்ஸ்ட்ரா வந்து நான் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ரீஃபண்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும்ல அப்போ அந்த ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் என்ன ஆச்சு எனக்கு அது அது பார்ப்பாங்க அது பெரிய லெவலில் பண்ணுறவங்க இது ரொம்ப பார்ப்பாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு ரூபாயும் அவங்களுக்கு கணக்கு தான் சரிங்களா நம்ம சின்ன லெவலில் பண்ணும்போது யூஸ்வலாக யாருமே கால்குலேட் பண்ணுறது இல்லை என்னோட ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறது அதுதான் தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க பே யூ பி யூ நீட் டு பி பெண்ணி வைஸ் ஒவ்வொரு ஒரு ரூபாயும் நான் பெரிய பெரிய ஆளுங்களோட டீல் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க ஒரு ஒரு ரூபாயும் வந்து கணக்கு போடுவாங்க பிஸ்னஸ்னாவே அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னோட என்னோடய அட்வைஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ வந்து இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் வந்து அதிகமாக நான் பில்லுக்கு பே பண்ணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் எனக்கு என்ன திருப்பி வந்துடும் எனக்கு டேக்ஸ் நான் கொடுத்தது நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் எனக்கு திருப்பி வந்துடும் தட் இஸ் ஃபைன் பட் வந்து லாக் ஆகுது எனக்கு என்னோடய கேஷ் ஃப்ளோ லாக் ஆகுது அதுதான் பிரச்சனை அப்படின்றது தான் அது அதேமாதிரி லோக்கல் ப்ரைஸும் வந்து அதனால் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதனால இன்டர்நேஷ்னல் காம்படிஷன் இல்லாமல் நம்ம போயிடுவோம் அப்படின்றது அவங்களோட இது சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு எனக்கு வந்து ரொம்ப இது படித்த உடனே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அக்ரி அக்ரி ட்ரேட் டிஃபிஷியட் வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டோம் அதாவது நம்ம மெயின் எக்கனாமி அக்ரிகல்ச்சர் தான் அதுவும் அக்ரிகல்ச்சரில் கொடிக்கட்ட கொடிக்கட்டி பட பறக்கக்கூடிய ஒரு 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 எக்கனாமி தான் நம்ம இந்தியாவோட எக்கனாமி ஸோ அப்படி இருக்க நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் கூட இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க கம்மியாகுது இதுக்கு வந்து ஒரு நேச்சுரல் காசும் இருக்குது என்னென்னா இப்போ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோ ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா இப்போ கா கடைசி ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாகவே மழை ஜாஸ்தி இல்லை ஸோ மழை ஜாஸ்தி இல்லை அப்படின்றதுனால ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தி இல்லை ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தி இல்லை அப்படின்றனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க சொன்னாக்கா நம்மக்கிட்ட வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் கம்மியாகுது அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் கம்மியாகும் போது எக்ஸ்போர்ட்ஸும் கம்மியாகுது லோக்கல் டிமாண்ட் ஏன்னா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது லோக்கல் டிமாண்ட்லேயே ஜாஸ்தியாக போயிடுது ஸோ வெளியிலவும் அனுப்புறதுக்கு முடியறது இல்லை அப்படியே அனுப்பிச்சா கூட டிமாண்ட் லோக்கலாக ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால நம்மளோட ப்ரைஸ் வந்து கம்பீட் பண்ணிக்க முடியல ஸோ இங்கே தான் வந்து கார்பரேட் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ட்ராப் அவுட் ஆகுது என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா ஆப்ரிக்காவில் போய் என்ன பண்ணுறாங்க உட்காந்துடுறாங்க ஆப்ரிக்காவில் போய் உட்காந்து என்ன பண்ணுறாங்க அங்கே எவன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறானோ அதை மேஜராக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸே சொல்கிறாங்க பாருங்கள் declined by 25% so exports of agri and allied products 25% 25 billion dollars கிட்ட ஆயிருச்சு for financial year so against 33 billion dollar ஆ இருந்தது 2013 14 ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 billion billion dollar வந்து கம்மியா இருக்கு 10 billion dollars வந்து கம்மியா இருக்கு so so it's a huge loss actually and in contrast import of agri and allied products jumped in the same
ஜாஸ்தி இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து பல நாடுகள் வந்து கெயின் ஆகிறாங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆப்ரிக்காவில் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம்னா கெயின் ஆகிறாங்க இப்போ அதனால தான் இந்த இந்தியன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் நிறைய பேர் கார்பரேட் கார்பரேட் பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாக்க ஆப்ரிக்காவில் நிறைய இடம் வாங்கி போகிறது அங்கே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அவங்க யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட நல்ல டைப்ஸ் வச்சுக்கிறது அந்த கம்பெனிஸோட டைப்ஸ் வச்சுக்கிறது பெரிய பெரிய கம்பெனிஸோட டைப் வச்சுக்கு இவங்களே அங்கே போய் யூனிட் செட் பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அங்கேருந்து இங்கே வந்து இம்போர்ட் பண்ணி விற்கிறாங்க மிகப்பெரிய அளவில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறாங்க அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்ருவாங்க கோடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பதுக்கி வைத்தல் அந்த மாதிரி ஒரு சில பேர் வந்து வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க ட்ரேட் ஜாஸ்தி ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டமாக சேர்ந்து பேசி வந்து பதுக்கி வச்சுருவாங்க மொத்தமாக மொத்தமாக பிளாக் பண்ணி அவங்களோட குடவுனில் வச்சு இறக்க இறக்கி வைக்க மாட்டான் இறக்கி வைக்காமல் எப்போ வந்து ஜாஸ்தி ரேட் ஆகுது டிமாண்ட் ஜாஸ்தி ஆகுதோ அப்போ வந்து இறக்கிடுவா இதனால என்ன ஆகுது திடீர் நமக்கு இன்ஃப்ளேஷன் உருவாகும் இந்தியாவில் ஸோ இதையும் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க அது நான் தனி பட் பிஸ்னஸ் வைஸாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க அதிகமாக லாபம் லாபம் சம்பாதிக்கிற நோக்கத்தோட ஒரு சில ட்ரேடர்ஸ் வந்து இப்படியும் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்னைக்கு வந்து இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு 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 சூழ்நிலை நமக்கு ஏற்பட்டுருச்சு இன்னைக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா இப்போ மழை இல்லை தண்ணியும் தரமாட்டிக்கிறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் இன்னும் ப பல விஷயங்கள் நமக்கு வந்து ப்ரா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உருவாகிட்டு இருக்கும்போது இந்தியாவுக்கே யூஸ்வலாக வந்து எல்லா எல்லா ஸ்டேட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை இல்லாத ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்து இருந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ இப்படியே போ போச்சுன்னு சொன்னாக்க விவசாய தற்கொலைகளும் ஜாஸ்தி ஆகுது அதே மாதிரி இப்போ அவங்க பேங்க் லோனும் இப்போ பே பண்ண முடிகிறது இல்லை இந்த மாதிரியான என்ன சொல்கிறது நேச்சுரல் இதனால் பே பண்ணுறது முடிகிறது இல்லை ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன ட்ரைவ் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னாக்க இம்போர்ட் அதிகமாக ட்ரைவ் பண்ணுது எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்யூச்சரில் இன்னும் இம்போர்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகுமோ அப்படின்ற ஒரு பயமும் இருக்குது ஏன் அந்த பயம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா இன்னைக்கு விவசாயி விவசாயி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களோட பையனுக்கு அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுறது என்னென்னா நீங்கள் விவசாயத்துக்குள்ளே வராதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நேரடியாக ஒட்டஞ்சு தரத்தில் எனக்கு என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்டோட அப்பா அவர் வந்து அவர்கிட்ட பேசின போது தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நான் அவன் எவ்வளோ சொன்னேன் தம்பி இந்த மாதிரி இந்த இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளேயே வராத இது வேணாம் பாதி என்னோட போட்டோம் இந்த இடத்த விற்று நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடலாம் வேற எங்கேயா போய் செட்டில் ஆயிடலாம் அப்படின்னு கூட சொன்னேன் ஆனால் விட மாட்டேங்கிறாங்க விவசாயத்தை அப்படின்னு சொல்லி வருத்தமாக சொல்கிறாரு ஸோ நான் அந்த பையனுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எப்படி இது பண்ணணும் நீ எப்படி வந்து இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் உன்னோட ஊர்லேயே அப்படின்னு சொல்லி நான் அந்த பையனை டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து அந்த மாதிரி போ போய்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதனால தான் நான் வந்து ஒரு முடிவு எடுத்தேன் ஸோ நம்மளால் இந்த சொசைட்டிக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நிச்சயமாக வந்து விவசாயிகளுக்கோ இல்லை விவசாயிகளோட பசங்களுக்கோ நம்ம அந்த எக்ஸ்போர்ட் பற்றின விஷயங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தா அவங்க வந்து இது இது மூலமாக ஏதாச்சும் ஒரு பலன் அடைஞ்சா அது வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது மிகப்பெரிய ரெக்கக்னேஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் நம்புகிறேன் என்னோட நாலேஜ் அவங்களுக்கு போய் சேரட்டும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதை அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்களான்னு தெரியாது பிகாஸ் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் அவங்களுக்கு இருக்குமா இல்லை என்ன ஏதுன்னு எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் யாராவது கூட ரெஃபர் பண்ணலாம் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு நான் எக்ஸ்போர்ட் சொல்லித்தரேன் கடமைப்பட்டிருக்கேன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா பிகாஸ் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் நம்ம பண் நம்ம நம்ம சைட்லேருந்து என்ன பண்ண முடியும் விவசாயத்துக்கு அப்படின்ற அதை யோசிச்சு பார்த்தேன் ஸோ அதுக்காக நான் அதை பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து உண்மையாகவே எனக்கு வருத்தப்படக்கூடிய விஷயமா இருக்குது பத்து பில்லியன் டாலர் வந்து நமக்கு வந்து நம்மளோட இது அசட் வந்து குறைஞ்சிருக்கு இப்போ கிட்டத்தட்ட இந்தியாவோட அசட் இது விவசாயன்றது ஒரு அசட் அது வந்து குறைஞ்சி இப்போ அந்த அசட் வந்து வேற எங்கோ போயிட்டு இருக்கு எங்கே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க ஒரு சில ட்ரேடர்ஸ் ஜாஸ்தி வந்து என்ன பண்ணுறான் இம்போர்ட் பண்ணி விற்று அவன் காசை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அவனோட வெல்த்தை ஜாஸ்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கான் ஸோ ஒரு ஒரு டயலாக் கூட இருக்குது ரிச்சர் கெட்ஸ் ரிச்சர் அண்ட் போரர் கெட்ஸ் போரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதே தான் இது நடந்துகிட்டு இருக்குங்க ஸோ சின்ன சின்ன தொழிலாளிகள் தொழில் ஐ மீன் தொழில் செய்யக்கூடிய ஆட்கள் வந்து போக போக அழிஞ்சிடுவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு பயம் கூட ஏற்படுது ஏன்னா பெரிய பெரிய ஆட்கள் இதில் கூறும்போது கவர்மெண்ட்டும் ஆபியஸாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சில சூழ்நிலைகளை பார்த்து பெரிய பெரிய கான்ட்ராக்ட்ஸ் வந
இல்லை என்ன விஷயம் என்ன நாலேஜ் கேதர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பையர் பையரை வந்து நீங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு பையரே கிடைச்சாலும் உங்களால் தக்க வச்சுக்க முடியுமா ஃபஸ்ட்டு கண்டிப்பாக முடியாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சொல்கிறேன் அதுக்குன்னு ஒரு தகுதி வரணும் அது எப்போ தகுதி வரணும் நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க்கே பண்ணலையே எடுத்தவொடனே பையர் தான் உங்களுக்கு தேவை எடுத்தவொடனே எடுத்து அனுப்பணும் கோடி கோடியாக சம்பாதிச்சணும் இது எவனோ ஒருத்தன் லூஸ்தனமாக முட்டாள்தனமாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பொய்யான ஃபேக்கான ஒரு ப்ராமிஸ் வந்து நம்பி நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க உங்கள் கோடி கோடியாக சம்பாதிச்சோம் அப்படின்லாம் சம்பாதிக்க முடியாது ஒரு நாளில் எவனாலையும் அப்படி சம்பாதிக்கிறதா இருந்தால் எல்லாருமே இந்த தொழில் தான் பண்ணுவாங்க வேறு எந்த தொழிலுமே பண்ண மாட்டாங்க மேபி உங்களோட பொருளுக்கு இன்னும் பெட்டரான ரேட் கிடைக்கலாம் பட் அதே நேரத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாமல் பண்ணிங்கன்னா மொத்தமாக கையில் இருக்க காசு எல்லாமே மொத்தமாகவும் நட்டமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி டபிள்யூடிஓ வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் என்ன எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்ம இந்தியா வந்து கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு வந்து ஒருத்தா பண்ணிகிட்ருக்கோம் அவுட் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து இந்த அக்ரி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து டோட்டலாக உலகத்தில் நடந்துகிட்ருக்கு அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பில்லியன் டாலர் ஓரளவுக்கு ஓகே பட் ஸ்டில் லாட் ஆஃப் ஸ்கோப் இஸ் தேர் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஈவன் இன்ஃபேக்ட் ஃபியூச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து கேள்விப்பட்டேன் ஒரு ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது ஒரு யோச சிந்தனையாளர் அவர்கிட்ட கிட்ட இருந்து நான் கேட்கும்போது அவர் என்ன சொன்னார்னா இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் யார் வச்சுருக்காங்கன்னா ஒரு ஃபியூச்சரில் ஒரு ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் அஞ்சு ஏக்கர் வச்சுருக்காரு அப்படின்னா அவரை வந்து பெரிய ஆளாக பார்ப்பாங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த அந்த காலத்தில் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிரும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்கிறோம் அவங்க வந்து யோ அப்படி சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஸோ கல் கம்மியாகும் போது யார் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் வச்சுருக்காங்களோ அவன் அவன் விலை வச்சு அவனே சாப்பிட்டுக்கலாம் அட்லீஸ்ட் இல்லை அவன் விலை வச்சு அடுத்தவனை கொடுக்கலாம் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டோட காஸ்ட்டும் கண்டிப்பாக ஜாஸ்தி ஆகும் இன்றைக்கி வந்து மேபி இந்த விவசாயிகள் விட்டு போகலாம் பட் கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் வரதான் போகுது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு பெரிய லெவலில் நமக்கு வந்து ஒரு ரெவல்யூஷன் நடக்கும் அது கார்பரேட் பிடிக்கிறான்னா இல்லை இண்டிவிஜுவல்ஸ் கவனித்து பிடிச்சிக்கிறான்னா இதுதான் வந்து போட்டி இதுதான் வந்து நமக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற விஷயங்கள் ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது பட் நீங்கள் விழிச்சுக்கோங்க அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இதை சொல்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரியான ஒரு ஒரு நியூஸாக நமக்கு தெரியும் பிஹெச்இஎல் இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் மிகப்பெரிய கம்பெனி இது பிஹெச்இஎல் அப்படின்ற ஆர்கனைசேஷன் வந்து பேக்ஸ் மேடு இன் எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்ஸ் ஃப்ரம் சில்லி எஸ்டோனியா இதை இதை தெரிஞ்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் நான் ஒரு சின்ன எக்ஸ்போர்ட்டர் எனக்கு அஞ்சு அஞ்சு லட்ச ரூபா தான் இருக்குது என் கையில் ஸோ இவன் இவ்வளோ பெரிய கம்பெனி இந்த கம்பெனி வந்து இப்போ எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் எடுத்தான்னா எனக்கு எடுத்தா எடுக்காட்டினா எனக்கு என்னப்பா அப்படி சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு விஷயம் நீங்கள் யோசிக்கணும் ஈவன் பிஹெச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி திருவரம்பூர் போகிற ரூட்டில் வந்து இந்த பிஹெச்சியில் வந்து ஒரு யூனிட் இருக்கும் அதை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு சின்ன சின்ன யூனிட்ஸ் வந்து கிளஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிளஸ்டர் யூனிட் வந்து இருக்கும் அந்த யூ அந்த யூனிட் வந்து ஃபுல்லுமே வந்து யா யாரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த பிஹெச்சியில் மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க வந்து கொடுக்குற சின்ன சின்ன ஆர்டர் அவங்க வந்து பா பார்த்திங்கன்னா மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு வருஷத்துக்கே வந்து ஒரு பத்து லட்சம் பன்னெண்டு லட்சம் இவ்வளோ தான் வந்து அவங்க 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 அவங்களால பண்ண முடியும் இல்லை ஒரு கோடி ரூபா மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஏன்னா மாதத்துக்கு பத்து லட்சம்னா கூட ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு கோடி ரூபா ஒன்னே கால் கோடி ரூபா ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன கிளஸ்டர் யூனிட்ஸ் வந்து நிறையா வந்து இருக்கும் ஸோ என்னோடய நண்பர் ஆக்சுவலாக இந்த அப்ரேசிவ் யூனிட் ஒன்று வச்சுருக்கார் அப்ரேசிவ்னா உங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கணும்னா இப்போது செராமிக் அப்ரேசிவ் இப்போது நம்ம நீங்கள் கிராமத்தில் இருந்தீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க சாணம் பிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க சாணம் பிடிக்கிறது கத்திக்கு சாணம் பிடிக்கிறது அதாவது ஷார்ப்பன் பண்ணுறது கத்தியை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஷார்ப்பன் பண்ணுவாங்க அதை வந்து கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அதை வந்து கொஞ்சம் மழுங்கும் மழுங்கும் போது அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஷார்ப்பன் பண்ணுவாங்க ஷார்ப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சாணம் பிடிக்கிறதுக்கு வருவாங்க அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க அந்த மேலே ஒரு வீல் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அந்த வீல் தான் அப்ரேசிவ் வீல் ஆக்சுவலாக இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா இப்போது ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணுறாங்
அவர் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணார் ஸோ அப்படியே ஒரு யூனிட் வந்து விலைக்கு வாங்கி போட்டார் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு பதினெட்டு லட்சம் ரூபா தான் நினைக்கிறேன் மொத்தத்துக்கே ஒரே ஒரு ஃபர்னேஸ் வச்சுருப்பாரு அதில் அவரே வந்து இந்த மேனுஃபேக்சரிங் ஆல்ரெடி இருந்த யூனிட் தான் அதை விற்றுட்டு போயிட்டாங்க ஸோ அந்த அப்ரேசிவ்ஸ் வந்து அழகாக வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணால் அதுமாதிரி குஜராத்லேருந்து எடுத்து அங்கேருந்து இங்கே எடுத்து தமிழ்நாட்டில் நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணாப்பில் ஸோ அங்கேருந்து எடுத்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் அதுவும் நான் ஒரு நல்ல பேர் அவரோட பிராண்டு குத்தி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணாப்பில் ஸோ இந்த மாதிரியும் வந்து அவங்க வந்து பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து எக்ஸ்போர்ட் லெவலுக்கு இன்றைக்கி போயிட்டாங்க ஸோ இந்த அப்ரேசிவ்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்சியில் யூஸ் ஆகும் உங்களை நீங்கள் யாராச்சும் அப்ரேசிவ்ஸ் யாராவது நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை உங்களுக்கு நல்ல ஐடியா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த மாதிரியான ஆர்டர்ஸ் வரும்போது இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எவனெல்லாம் அந்த ஃபேப்ரிகேஷனில் இருக்கானோ அங்கே அந்த கம்பெனிஸ்லாம் ஆர்டர் அவன் பிடிக்கிறான்னா அப்போ அவனுக்கு வந்து எங்கேயோ வந்து அவனுக்கு வந்து தேவைப்பட போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் இவங்கள மாதிரி இப்போ பிஹெச்சியில் மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் பிஎஸ்யூ வந்து நீங்கள் ஸ்டேட் ஓன்டு பவர் எக்யூப்மெண்ட் மேக்கர் இவங்கள மாதிரி ஆர்டர் நீங்கள் பிடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பேமெண்ட் இஷ்யூவே வராது மேபி அவன் கிரெடிட் கேட்பான் முப்பது நாள் முப்பத்தஞ்சு நாள் டைம் ஆகும் ஒரு முப்பது முப்பது நாள் சொல்லிட்டு அம் நாற்பது நாள் ஐம்பது நாள் கூட ஆகலாம் பட் சேஃபான ஒரு பேமெண்ட் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ லோக்கல் பிஸ்னஸும் இவங்கிட்ட நீங்கள் பண்ணலாம் எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் அவன் அவன் வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் பண்ணுறான் அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ யூ ஆர் சப்போர்ட்டிங் த எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இன்டெரக்ட்லி சம்மார் அதர்வைஸ் சரிங்களா ஸோ அந்த விதத்தில் பண்ணலாம் ஒரு சில பேர் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க இல்லை நான் பண்ணால் எக்ஸ்போர்ட் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் டொமஸ்டிக் பிஸ்னஸும் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணுங்கள் தாராளமாக எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணுங்கள் டொமஸ்டிக்கும் பண்ணலாம் சரிங்களா ஏன்னா இப்போ திடீர்னு டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்டில் ஏதாவது டவுன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னால டவுன் ஆகுது ஏதோ ஒரு கண்ட்ரி ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னால டவுன் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்களோட டொமஸ்டிக் தான் கை கொடுக்கும் இது ரீசெண்டாக திருப்பூரில் இருந்தவங்களுக்குலாம் நல்லா தெரியும் சார் திருப்பூரில் இருக்க மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் இல்லை திருப்பூரில் இருக்கக்கூடிய பல ஆட்கள் வந்து இதை வந்து ஃபேஸ் பண்ண பண்ணியிருக்காங்க நான் அவங்கள்ட்ட பேசும்போது எனக்கு தெரிய வந்தது ஸோ டொமஸ்டிக்கே இன்றைக்கி நல்லா இருக்குது மார்க்கெட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஏன்னா சேச்சுரேஷன் நடக்கும் இல்லை ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் நடக்கும் எவனா காம்படிஷன் லைக் பங்களாதேஷ் வருவான் அவன் அவனு அவன் வந்து டைரெக்டாக அங்கேருந்து யூரோப்புக்கு அனுப்புவான் அங்கேருந்து அக்ரிமெண்ட்னால இம்போர்ட் டியூட்டி கம்மியாக இருக்கும் யூரோப்பில் பங்களாதேஷில் இருந்து அனுப்பும்போது அதேமாதிரி சீப் லேபர் காஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இப்போ திருப்பூர் கொஞ்சம் டவுன் ஆகும் டவுன் ஆகும்போது என்ன பண்ணலாம் இப்போ லோக்கல்லே விற்றுலாம் அப்படின்னா இன்னொருத்தரை கேட்கும்போது ஒரு இருபது வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் அவர் கேட்கும்போது நீங்கள் ஆன்லைனில் பண்ணுங்கள் உங்கள் பிராண்டு பில்டு பண்ணுங்கள் அமேசானில் போடுங்க இபேயில் போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா மெயினாக இப்போ வந்து நீங்கள் டொமஸ்டிக்லேயே ஒரு சில பேர் வந்து இல்லை இல்லை நான் டொமஸ் பண்ணால் நான் எக்ஸ்போர்ட் தான் இந்த ஒரு ஒரு ஜோக்கில் ஒரு இல்லை பட்டர் மார்க்ஸ் லைட்டே தான் வேணுமா அப்படின்னு அதே மாதிரி தான் சில பேர் பண்ணால் நான் எக்ஸ்போர்ட் தான் பண்ணணும் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது நீங்கள் தாராளமாக டொமஸ்டிக்கும் எடுத்து பண்ணலாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற கம்பெனிக்கு நீங்கள் சப்ளை பண்ணலாம் ஸோ எப்படி அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் வந்து சேஃபாக ஏர்ன் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் என்னோடய மெயின் மோட்டிவ் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பிஸ்னஸ் அதை நான் எதுவுமே கூட சொல்ல பட் அதுக்காக அதிலே ஸ்டிக் பண்ணிக்காதீங்க டொமஸ்டிக் பிஸ்னஸும் நீங்கள் பண்ணலாம் யூஸ்வலாக நான் நிறைய கம்பெனி ஒரு எழுபது எண்பது கம்பெனியோட டீல் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து சொல்கிறேன் எல்லா கம்பெனியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா யாருமே பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இருக்கும்னா எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க அவங்களுக்கு காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி யாருமே எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க டொமஸ்டிக் பிஸ்னஸும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஜஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் நைனுக்கு நம்ம போவோம் டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் நைன் பண்ணும்போது ஒரு சாஃப்ட்வேரில் மிகப்பெரிய அடி வந்து நடந்துச்சு அந்த டைமில் வந்து ஒரு எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் நடந்துச்சு ஸோ அந்த டைமில் அந்த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் கூட ரியலைஸ் பண்ணாங்க நம்ம யூஎஸ் யூரோப் மார்க்கெட் மாதிரி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதோட டொமஸ்டிக் பிஸ்னஸ் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் பூம் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே நிறைய நடக்க ஆரம்பிச்சிது ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் வந்து நம்ம சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் வந்து போய் புகுந்தாங்க
வேற ஏதாவது மார்க்கெட் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க த யூரோப்பியன் யூனியன் ஸ்டேட்ஸ் அடாப்டிங் வேரியஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் மெஷர்ஸ் டு கப் சீ ஃபுட் இம்போர்ட் இந்தியன் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் நியூ மார்க்கெட்ஸ் இந்தியன் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க புது புது மார்க்கெட்டை இப்போ தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க யூஎஸ் ஏஸ் எக்ஸ்டெண்டட் ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி வந்து போடுறான் ஆன் இந்தியன் சீ ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார் அனதர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போடுறாங்க அதே மாதிரி இயூ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆப்ஸை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணுறாங்க டெஸ்டிங் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் அட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கன்சியூமர்ஸ் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி தான் உள்ள வரணும் வர வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க இது பண்ணிடுறாங்க ஸோ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இயூ பாருங்கள் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் யூஎஸ் பாருங்கள் நான் நல்ல இன்க்ரீஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குது பாருங்கள் நல்ல இன்க்ரீஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஃபிஃப்டின் சிக்ஸ்டீனில் கொஞ்சம் டவுனு சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனில் சுத்தமாக டவுனு யூரோப்புக்கு சரிங்களா யூஎஸ் பட் பட் கீப்ஸ் ஆன் இன்க்ரீஸிங் இந்த டூ டூ சிக்ஸ்டீனில் டவுன் அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு மேபி நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்திருக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சில காரணங்களால் என்ன பண்ண வேறு வழி இல்லை ஸோ வேறு இடத்துல கொண்டுட்டு போய் நம்மளோட பொருளை விற்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க வந்து முயற்சி செய்கிறாங்க இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கப்புறம் வந்து யூஎஸ்ஸும் யூரோப்பும் பார்ப்பான் சரி ஓகே நான் நமக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வேறு ஆளே இல்லை ஏன்னா இப்போ ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் இப்படியே பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்போ அந்த கா அந்த மார்க்கெட்டை யாருமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க இந்தியாவிலேருந்து யாருமே அனுப்ப மாட்டாங்க அங்கே ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன பண்ணுவான் திருப்பியும் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணுவான் என்ன பண்ணுவா சரி ஓகே நான் இதெல்லாம் வந்து அலோவ் பண்ணுறேன் அப்போ ட்ரேட் ஒரு ஒரு மீட்டிங் நடக்கும் ஸோ இதுதான் நீங்கள் அந்த நியூஸ் பேப்பரில் பார்க்கும்போது இவன் அவனா மீட் பண்ணா அவன் வேணா மீட் பண்ணா இந்த ட்ரேட் இந்த 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 சப்மிட் நடந்துச்சு அந்த சப்மிட் நடந்து இதுதான் இந்த இதுதான் பேசுவாங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது உள்ளே இந்த இந்த விஷயங்கள் தான் போய்கிட்டு இருக்கும் சரிங்களா ஜென்ரலாக அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஹையர் லெவலில் பேசும்போது மினிஸ்ட்ரி லெவலில் பேசும்போது ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி ட்ரேட் ரிலேஷன்ஸ் இருக்குது என்னோட ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் வந்து உங்களை பார்க்க சொல்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி விட்டுருவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஆரம்பிப்பாங்க ஆரம்பித்து பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் ஸோ மியூச்சுவலான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் போகும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்ணோம் ஒரு நியூஸில் பல விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா இதே மாதிரி நீங்கள் இதை தரவாக படித்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியான ஒரு விஷயங்களும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஐ பிலீவ் தட் இந்த ஷார்ட் அண்ட் மிடில் டேம் இந்தியன் சீஃபுட் எக்ஸ்போர்ட் உட் லைக் அதர் மார்க்கெட்ஸ் லைக் ஜப்பான் கொரியா சிஏஎஸ் ஈஸ்டர்ன் யூரோப் மிடில் ஈஸ்ட் டெவலப்பிங் தீஸ் மார்க்கெட்ஸ் ஃபர்தர் ஃபார் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா ஷுட் பி த நெக்ஸ்ட் லாஜிக்கல் ஸ்டெப் ஃபார் எம்பிடா சைனா அண்ட் வியட்நாம் கண்டினியூ டு பி ஸ்ட்ராங் பயர்ஸ் அண்ட் தெர் ஆர் ஸ்ட்ராங் சைன்ஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்க்ரீஸ் இன் இந்த இந்தியன் எக்ஸ்போர்ட் குவான்டிஸ் அப்போ என்ன அர்த்தம் சைனாவும் வியட்நாமும் நம்மளோட பையர்ஸாக இருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ கண்ட்ரியை ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்களா எந்த எந்த இடத்துல இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீ ஃபுட்ஸ் பண்ணுறவங்க இதை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அப்போ வந்து நான் இப்போ வந்து யூஎஸ் யூரோப்பை நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது நான் கா நெக்ஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது சைனாவும் யூ வியட்நாமும் இன்றைக்கி வரைக்கும் எனக்கு டேட்டா என்னான்னு தெரியும் இன்றைக்கி வரைக்கும் வந்த டேட்டா படி ஓகே நான் யூரோப் யூரோ யூஎஸ் வந்து நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் ஆனால் அடுத்து யா எப்படி வர போகிறது இந்த மாதிரி நியூஸ் பார்த்திக்கும் போது நமக்கு வந்து விஷயங்கள் தெரியும் ஸோ சைனா வியட்நாமும் வந்து ஸ்ட்ராங் பேர்ஸாக இருக்காங்க இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிஸ்டர் ரா ராகுல் குல்கர்னி சொல்கிறாங்க டைரக்டர் வெஸ்ட் கோஸ்ட் குரூப் ஏ லீடிங் ஷிப்பர் வந்து சொல்கிறார் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இந்தியன் ஷிம்ஸுக்கையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா பேன் ஐ மீன் ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஜாஸ்தி பண்ண போகிறாங்க பேன் கூட பண்ண போகிறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் சம் கண்டென்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுவும் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து இஸ் பேட் நியூஸ் ஃபார் இந்தியா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஆப்வியஸ்லாம் வேறு வேறு கண்ட்ரி வந்து அவங்க பார்ப்பாங்க ஸோ சைனா வியட்நாமில் இருக்கக்கூடிய பையர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சாங்கன்னா இஸ் ஃபார் பெட்டர் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ துபாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா இந்தியாவோட கோ கோஆப்ரேஷன் பண்ணி
எந்தெந்த செக்டர்ல நம்ம இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் முக்கியமா ஃபுட் கம் ஃபுட் ஃபுட் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ்ல வந்து ஜாஸ்தி வந்து இவங்க பண்ண ஜாஸ்தி பண்ண போறாங்க கோஆபரேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க பார்ட்டிசிபேஷன் யூஏ ஃபுட் கம்பெனிஸ் இன் வேர்ல்ட் வேர்ல்டு ஃபுட் இண்டியா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அதே மாதிரி எக்ஸ்போர்ட்டிங் கம்பெனிஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கம்பெனிஸ் ஃப்ரம் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி இன்க்ளூடிங் ஃபுட் ப்ராசிங் இண்டஸ்ட்ரி இன் டூ கண்ட்ரிஸ் ஸோ அந்த ஃபுட் ப்ராசிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல நியூஸ் ஸோ துபாய் வந்து தே ஆர் கம்மிங் டுகெதர் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் ஒரு வேவ் உண்டாகும் வேவ் வேவ்னா என்ன ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு பையர் செல்லர் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஏற்பட போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கு கவர்மெண்ட்டே வந்து என்ன மாதிரி ப்ரொமோஷன் பண்ணுவோம் த்ரூ ப்ரொமோஷன் கவுன்சில்ஸு இல்லை த்ரூ அதர் பாடிஸ் த்ரூ அதர் இன்டென் இன்சென்டிவ்ஸ் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து வந்து சேரும் இப்படி தான் இப்படி தான் நடக்கும் ஆக்சுவலாக ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு ரெண்டு கவர்மெண்ட் பேசுவாங்க ஸோ எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு யோசிப்பாங்க ஸோ யோசிக்கும் போது எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு ஆபியஸாக ஒரு பெனிஃபிட் கொடுத்தா ரெண்டு பேரும் வந்து நல்லபடியாக ட்ரேட் வளர்த்துக்குவாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு உடனே இந்த நியூஸில் வந்து ஒரு விஷயத்த எடுத்துக்கிட்டு இதை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அடுத்து நம்ம என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கும்போது ஸோ தென் நம்ம அந்த ரைட்டான டைமில் போய் அப்ரோச் பண்ணோம்னா நமக்கு அழகான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அமைஞ்சிடும் ஸோ ஐ திங்க் ஆன்டி டம்பிங் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த சோயா பற்றி நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆக்சுவலாக ஜஸ்ட் வந்து அவங்களோட வெப்சைட் பார்த்தேன் ஸோ பார்க்கும்போது இந்த கம்பெனி கம்பெனியை பற்றி பார்த்தேன் அது நிறைய வந்து ப்ராடக்ட் போட்டிருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா சோயாலே வந்து எவ்வளோ ப்ராடக்ட் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் விஷயங்கள் ஸோ எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணுறாங்க போல் ஜஸ்ட் வந்து நான் என்னோடய நாலேஜ் பர்பஸ்க்காக எப்படி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தேன் இங்கே பாருங்க சோயா சோயா மில் இஸ் த பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் சோயா பீன் ஆயில் நிறைய ப்ராசஸ் இதில் இருக்குது என்னென்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரைடு ஹீட்டர் இதெல்லாம் விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ரிச் இன் ப்ரோட்டீன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன மாதிரியான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதையும் வந்து நீங்கள் ஒரு ரொம்ப அருமையான ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தாராளமாக இதை வந்து நீங்கள் அனுப்பலாம் இது வந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட்ஸுக்கு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் நல்ல க்ரோத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்கு சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி ஐ திங்க் நியூஸஸ் வந்து இவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இன்னும் செட் ஆஃப் நியூஸோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன